家好，每日一更的小师就来了。娱乐圈明星的身高一直都是一个谜，而对于明星们来说，身高已经成为大家的兵家必争之地。尤其同台时，矮的那一位在气势上就被压了一头，因此增高鞋店和增高鞋在圈内很是畅销。虽然说身高这个东西很难通过后天的一些行为去改变，但是这也不能阻挡明星们对于身高的执着程度。那么这一期小师姐就斗胆和大家聊一聊各路明星的真实身高，快来看看谁的身高让你羡慕了呢？一申惠善，去年申惠善在热播电视剧《哲人王后》中展现了令人印象深刻的演技。不过由于在剧中大多是韩服造型，同时因她可爱的外表，总会让人产生个矮的错觉。其实她本人身高有一百七十二厘米呢，可能是合作演员金正贤身高太高了。这次电视剧中的男主角身高一百八十三厘米。对比之下，申惠善就显得不是那么高了。不过看回申惠善现代装，其实是很显高的。二金泰梨主演电视剧《阳光先生》的金泰梨也是其身高不扬的艺人，他本人有一百六十六厘米高，但是出演《阳光先生》，因为合作演员李秉宪、刘演熙等人身高都在一百八十厘米左右，所以一百六十六厘米的他看上去就会显得很娇小。其实他本人拍的照片不仅优雅，还高挑。三金秀贤。二零一三年因出演大热韩剧《来自星星的你》，金秀贤也是火遍了整个亚洲，因此剧收获了一大批迷妹。而都教授这个昵称一直陪伴他至今。金秀贤的官方身高是一百八十厘米，岂料在制作特辑中出卖了他的真实身高。面对拥有一百七十四厘米模特身高的全智贤，都教授只好脚踏着木箱垫高。同时，金秀贤的身高也多次被质疑，因为该剧集的第二男主角朴海镇的身高是一百八十六厘米。在两人的对手戏中，朴海镇却比他高出了半个头。四孔孝真，曾经当过模特的孔孝真身高其实也不矮，不过没有到标准模特的身高。能与众多男神合作不显突兀，又受到各家品牌青睐的孔孝真，身高有一百七十二公分。他更常年维持四十六公斤的体重，是女演员中知名的好身材代表。五何成云，此前云妮在参加 Produce 一零一时，报称自己是一百六十八厘米。但其实是爆大了一厘米。在播出的《无限挑战》中，主持之一的哈哈需要寻找170厘米以下的男艺人一同参与矮个子派对。云妮测量身高的片段是当天《无限挑战》收视率中最高的一分钟，她当场测量了身高，最终确定何成云是167厘米。Produce 一零一官方网站显示是168厘米。虽然身高不高，但何成云是个踏实努力上进的爱豆，舞台业务能力强，定位主唱。他的嗓音在唱抒情歌时，就像娓娓道来一出感人至深的故事。而云妮似乎什么都会，从运动到乐器，到唱歌到舞蹈，都能做得很好。六太阳，太阳和 GD 的身高也是差不多，而官方称一百七十三厘米。但又参与了《无限挑战》，有哈哈策划的矮格子派对，参加者必须是一百七十厘米以下的人。太阳是否暗示自己的真实身高？然而网上也有使用墨镜改图去估计太阳高度。墨镜的高是五点七厘米，二十八副墨镜是太阳的高度，二十八乘五点七，则身高是一百五十九点六。虽然身高不出众，五官也不出挑，太阳一开始并未受到瞩目，但只要耐心了解他的魅力之后，你一定会喜欢上他。是金子总会发光，所以最先出 solo 单曲的成员，这就是大众对于他的认可。真的推荐太阳的眼鼻嘴，真的好听。如今，太阳也是与闵孝琳结婚多年。此前还没报道称女星闵孝琳即将成为妈妈，官宣了她已经怀孕的喜讯。而太阳在得知妻子怀有身孕后，也十分的开心，正怀着喜悦的心情与家人们一起等待小宝贝的降临，真的是祝福太阳呀！七金高银，金高银也属于合作演员都很高，所以不显自己身高的类型。之前出演电视剧《鬼怪》时，孔刘和李栋旭身高都有一百八十四厘米，所以一百六十七厘米的他看上去没有那么的高。不过他本人比较瘦，比例也很好，所以大多数人还认为他挺高的。话说，大家最近有没有在追金高银偶逆心上的剧《柔美的细胞小将》？这部剧从十七号开播到现在还没有多久呢，但是在某班上的评分可是不低呢。看过的人都说有笑有泪，可以产生共鸣，简直太治愈了。八宋智孝，由于在《Running Man》中，智孝偶逆经常跟一帮男艺人一起活动，所以在画面上看到的是相对娇小的形象，但是实际上宋智孝的官方身高是一百六十八厘米。亲眼见过他的人都有这种反应，他的个子真的比想象中的要高。镜头下，他和幺七二左右的哈哈站在一起差不多高。作为韩综《Running Man》的固定主持人，多年来蒙志带给我们很多不一样的惊喜。每次的任务中，从来都不是拖后腿的那一个。不论是水上游戏还是高空任务，不论是泥潭还是撕名牌，不论是渡江还是高空蹦极。
，这笑从未因为自己身为女性而选择退缩和逃避，相反，往往她都是第一个进行尝试。同时，她的素颜也是超级能打，就算已奔四，但她依旧满脸的胶原蛋白，美丽动人。九李光洙，既然说到了武林梦志，怎么能够少了我们的长颈鹿李光洙呢？在综艺节目《Running Man》当中搞笑到不行的他，那一米九二的模特身高更是让人无法忽视。长手长脚的他，站在任何女嘉宾身旁都能够实现最萌身高差的名场面。除了是节目主持人之外，他也同时拥有模特和演员的身份，更是出演过《没关系是爱情啊》《突然变异》，还曾经客串了《太阳的后裔》。虽然现在光洙从《Running Man》下车，但作为演员，相信他一定会给观众带来更多优秀作品。十，金露云。原名金希佑的金露云是韩国 FNC 娱乐旗下的首支男子舞蹈组合 SF9 的成员。凭借韩剧《偶然发现的一天》，露云也是圈粉无数。剧中他饰演男主十三号，露云是大大的眼睛真好看，眼神太深情，让人一秒被他勾去了灵魂。除了拥有逆天的颜值之外，露云更拥有超夸张的身高。虽然他的官方身高是一百八十九点五厘米，但他在。JTBC 的节目《Idol Room》当中表示，自己实际上的身高是191厘米。而近日由陆云、朴恩斌、裴允金等主演的网飞古装恋爱韩剧《恋慕》发布了预告，定档十月十一日上线播出。喜欢陆云的观众可以追起来了。十一，李旭，团内最爱的人，经常性也是被人开玩笑，可见男性高度的重要性。曾经 Super Junior 于节目中去除鞋垫后的身高排名，李旭自知自己会是最后一名，所以迟迟不肯排队。最后结果当然就是立续。而我们小王子的官方身高是一百七十三厘米。十二史源，史源拥有着一百八十三厘米的完美模特身高。虽然出生于富豪之家，却很绅士，有礼貌，有谦虚，还很帅气，没有有钱人家孩子的坏毛病。含着金汤匙出生的他，为了梦想一直在默默努力着。除了是偶像，他更是演员。华丽的挑战，他很漂亮，都让观众记住了他的演技。十三，李钟硕，模特出身的李钟硕，无论是颜值或是身高比例都非常完美。官方身高是一百八十六厘米，可直至二零一四年主演剧集《匹诺曹》后，李钟硕竟也逃不过身高关税的嫌疑。因为该剧集的第二男主角金英光的官方身高是一百八十七厘米，应该只比男主角高一厘米，但同框的画面却不是这样的。幸好李钟硕在早年的节目《强心脏》的时候，剧场测量了身高。虽然结果是一百八十五厘米，比官方矮了一厘米，但也能证明自己没有虚报。话说李钟硕绝对属于韩国长腿男神的代表了。学校二零一三，听见你的声音 ，Doctor 异乡人 ，W 两个世界等等，李钟硕的代表作真的是非常多了。从这些影视剧中也不难发现李钟硕的大长腿。十四 EXID 帅智，帅智不仅是 EXID 的实力主唱队长，更是 EXID 的身高担当。大家都知道 ，EXID 组合向来就是以身材好闻名，还被大家称作模特团。成员们个个身材比例都很好，但其实成员大都是167厘米的。而因为脸圆而被大家忽视身高的帅智才是队里最高的，有着173厘米的身高呢。十五柳俊烈，有粉丝说过柳俊烈在第一眼不会留下深刻的印象，但只要看过他演的戏，就会被他的魅力给迷倒。柳俊烈外表给人一种邻家大哥哥的感觉，但其实身高有183公分哦。十六，李东辉，请回答一九八八里的双门洞朴南正、柳东龙，以机智的形象备受观众喜爱。李东辉因为他在电影或电视剧中的机灵鬼形象，不知道怎么的就被以为是个子小。但是李东辉其实是身高接近一百八十厘米的长腿明星，所以参考其实李东辉对时尚也是很感兴趣的。因为长手长脚，所以就算有令人费解的风格，也能够干净利落的以自己独有的气质消化。而他的官方身高是一百七十九厘米。十七，宋江。随着《甜蜜家园》如蝶翩翩、无法抗拒的他等多部热剧的播出，宋江毋庸置疑成为了炙手可热的韩剧新晋男神。他也有着一米八六的完美身高。就在《无法抗拒的他》中，宋江与韩素汐也是为观众展现了最萌身高差。二人在剧中真的是十分登对。不光身高优秀，宋江的身材也是一等一的好。据悉，他每天早上都会先吊单杠，冲个澡之后再出门。就连对抗压力的方法也是透过跑步机，听着音乐就能消除郁闷的心情。宋江一向有健身的习惯，更有着宽阔肩膀，因此他还获封为“肩膀流氓”，真的是男友力满满呢。十八金泰妍，少女时代的队长金泰妍也是一个气场一米八，实际身高不到一米六的女爱豆。已经三十一岁的她身材偏瘦，整体看起来比较的娇小，有着超强童颜的女神金泰妍似乎会是下一个冻龄艺人。不过虽然个子不算太高，但金泰妍是按穿搭之道，她的私服造型里有很多显高的力气。
。话说，如果有和他身材相似的女孩们，如果想要事业上变高，可以参考考虑金泰妍的搭配哦。十九，孙佳人，孙佳人的身高是一百五十八点八厘米，那零点八可能是她拼命要捍卫的尊严吧。我们的小矮萌女神身材比例特别好，一双白嫩嫩的大长腿显得身材特别高挑，她又是个会穿衣服的主。衣服一搭配，根本看不出来她居然不到一米六。二十，宣美娱乐圈从来不缺美腿，但身高只有一百六十六厘米的宣美，腿长居然就占了一百一十厘米，而且又长又直，身材比例绝佳，总是给人一种一七五加的即视感，让她坐稳了韩国腿精的位置。宣美属于那种十分有个人魅力的性感美人，但是她和泫雅又甜又有点野的性感不同，宣美的性感多了一丝温柔。可以在性感魅惑与优雅清新的风格中随意切换，美得十分高级。二十一，池昌旭，池昌旭凭借在《笑吧东海》《五十白东修》《Hiller》等韩剧中的出色演技圈了一大波粉，他也成为了许多女生心目中的理想型，在韩国拥有着超高人气。身高一百八十二厘米的池昌旭颜值爆表，不仅拥有模特般的身材、大长腿、精致五官的标配，最让人印象深刻的是他戏里戏外呆萌又可爱，温暖又帅气的笑容，这也是很多粉丝最初喜欢池昌旭的原因。二十二，刘在石，国民 MC 刘在石过去以蟋蟀的角色而开始扬名，大概是因为这个原因吧，所以总给人一种矮小的感觉。但是这不过是人们先入为主的印象而已。刘在石的身高是一百七十八厘米，这种身高也算是高个子了。不仅如此，他的身材比例也相当不错，所以衣服上身也很得体。对此，有一个搜集刘在石西装照的帖子，还曾在网民中火过呢。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。